So, in our YouTube channel, we have a tire one category. We have a HAP subject already. We have a tire three category. 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 So, individual topics are one of the top overall summary. We have a tire three major topics. We have a tire three subdivisions. Individual topics pun boleh, nama kita ramai isya, irukum, apaingnya mari, na number, so ada nala, inda video la, mottama entire wishing la, nama summary ismari pakaporo, buang video kulo pokla, enora per, mottu Krishna. Ini sedang selabas content, ini sedang nama mana mana pora punamna discuss puna pora, highlight terdetik kan. तो सलाबस करने में नहीं पड़ेगी ना तो फार्म चुटकी के लेजिस्लेशन अभी चल रही है यार उधर फार्म से संबंध माना तो सट्टा दिखते हैं गले लाने को उन्होंने उन्होंने कहा आर्जिन ये पर अगर नेचर है ना बिगड़ गए तो अब तो गुंडों रहते हैं नो कम स्कोप ऑब्जेक्टिव्स रंबो मिलियन तो अगर अपन so, ada dua tu mungkin, apa yang pernah act. So, pendidik di dalam ni, apa yang na, dalam tu lemah, apa yang itu pernah year mention mana itu. So, mostly untuk apa yang pernah, untuk satu tu jangal dalam ni, untuk apa yang na, entah apa semua untuk act, untuk pass pernah, apa yang entah apa semua untuk amat pun pernah, apa yang itu. Jadi, apa yang na, semua act ni untuk apa yang pernah year denote pernah itu. So, ada macam apa yang itu semua untuk apa? Formal act itu untuk entah apa semua untuk apa? Cosmetic act itu later saman mana? Ada entah orang sampai pas aja, tapi memang MCQ soal lah. So, awalnya anda update dulu, nampak ni kita pernah elit itu cikgu nggak. So, anda year lalu ni anda nampak lah maksimum MCQ soal lah. So, abis itu pada pernah pas itu anda faham sih act 1948 lagu. Untuk anda tu, abis itu drug. So, ada tu anda nampak ni drug and cosmetics act 1948 lagu. Orang tu kan ada tu mana dia tu. Abis itu drug and magic remedies abis ini tu, dengan advertisement sama sama lagu ni tu, anda 1954 lagu ni nampak ni introduce pun ni kan nggak. Apa yang NTBS action selalu beriya, narkotik drug dan psychotropic substance yang naik tu, anda 1980 pelan tu introduce ni kan? Apa yang drug price control tu, pada ni na 1990 le introduce ni kan? But lana latest tu orang ini pada ni apa? Na update ada over aman benda, kurang tu jeda arah. So apa yang medicinal and toilet preparation act tu beriya tu, pada ni na algalik preparation, mana macam mana tu beriya tu? Apa yang last tu beriya tu, pada ni na medical termination of pregnancy act tu, the MTP act tu selalu ada. आज उन्हें ना 1971 लंदन हमने जो ना पास करने का तो इन द मोटे इन द इतना एक्ट था उन्हें ना अपना पढ़ना मो इंडिया जिला ओवर एक्ट आप आगे पोरो तो ये दिक्कत ना फर्स्ट विषय गल ना पढ़ना ना इन द मोटे तो कौन द फर्स्ट विषय ना ना पाम चुटिकल लेजिस्लेशन द सट्टा दिन गल ब Marind saman dengan mana visi enggal, adi segala tema belai utpada, segala tema control pun terdapat. Nampaknya, orang satu zaman kondo orang. Adi enne itu keluaran, apa? Essential Commodities Act, tabingnya orang itu. Act mula-mula 1950 mula-mula orang boleh. Ini act keluar, orang itu nampaknya marind orang orang belai itu perintah katupurut mau tabingnya orang itu. Orang itu nampaknya 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 Poli yang ada isyeng galah, atau itu elimination of quack doctors. Atau itu pada ini pernah gramu orang galah, atau pun ipa kuda orang galah. Lepas itu menjelang terumbu kaman orang galah. Doktor mudik orang galah, kamu orang 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 galah bimari solong orang. Doktor mudik orang galah, quack solong orang galah. Orang galah practice orang galah. Orang galah remove orang galah. Orang galah medication, quack medication, sabi orang galah. Orang galah poli yang marah orang galah. Orang galah orang galah. Oral treated drugs. Orang galah kalapram orang drugs orang galah orang galah limit orang galah. Substandard drugs, atau itu taruh mila atau boruk kelainan remove pon, no. Mesti itu lah, anda pahamnya, mana quality of drugs, anda drugs orang quality yang standard sendiri improve pon, no, orang ini, mana concept, aduh kata orang ini, nama orang apa, mana, ini pun doang, mana. But apart from that, itu untuk price control juga pon, no. Apart from that, pahamnya, mana, nama British India, atau India, saudara mana itu, mana dia, itu British India, apa ini, no. So apa yang itu pahamnya, mana British saudara, itu Idun perlu, mana, mana, beberapa aktor mana, kita follow punya. 
ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓபிஎம் ஆக்ட் பாய்சனஸ் ஆக்ட் டேஞ்சரஸ் டெத் ஆக்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடியே பாஸ் ஆன சட்டத்திட்டங்கள் ஸோ இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பில் அப்படின்னா அதாவது வந்து வெளியிலிருந்து இறக்குமதி ஆகக்கூடிய மருந்துகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது இது ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அப்புறம் ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ரூல்ஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல போட்டிருக்காங்க ஃபார்மசி ஆக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக கொண்டு வந்தது எனக்கு ஃபார்மசி ஆக்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஒன் பை ஒன் நம்ம சிலபஸ்ல இருக்க மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் ரெமடிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எம்டிபி ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ட்ரக் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் இன்செக்டிசைட் ஆக்ட் எம்டிபி ஆக்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பாஸ் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்கல் லெஜிஸ்லேஷன் மொத்தம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் சட்டத்திட்டங்கள் வந்து என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எதுக்காக கொண்டு வரணும் ஸ்கோப் அண்ட் அப்செக்டிவ்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த காலத்தில் ஃபஸ்ட் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா டு இலிஸ்டேட் தி ஈவில் நேச்சர் ஆஃப் ஆல்வாரிக் ட்ரிங்க்ஸ் லீடிங் டு ப்ராய்பிஷன் ஆக்ட் அதாவது மது சொல்கிறாங்க அதாவது ஆல்வாரிக் ப்ரிப்ரேஷன்ஸோட கெட்ட விஷயங்களை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் தான் இந்த காலத்தில் பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னா மருந்து மருந்துகளோட பக்க விளைவுகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் அப்புறம் வந்து பண்ணோன்னா வார்னிங் கொடுக்குற ஸ்டாட்டரி வார்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ வந்து இந்த சிகரெட் புகையிலை பொருட்கள்லாம் வந்து கேன்சர் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க அது மாதிரி அவங்க தேட்டர்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மோக்கிங் இன்ஜுரிஸ் ஹெல்த் அப்படிங்கிற மாதிரி இண்டிகேஷன் போடுவாங்க அதெல்லாம் வார்னிங் மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறவங்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான நோய் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன்சர் அப்படின்னா அது சம்மந்தமாக என்னென்ன நோய்கள் வரலாம் அதோட தொடர்புடைய நோய்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொண்டு போகிறது இதுதான் வந்து என்னென்னா ஸ்கோப் அப்படி சொல்கிறாங்க இதுக்கான ஆரிஜினல் நேச்சர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் மார்ச் நைனில் வந்து அதாவது நம்ம பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருக்கும்போது என்னென்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த நாட்டுக்குன்னு சில சட்டத்திட்டங்கள் வந்து மருந்துகள் சம்மந்தப்பட்டமாக சட்டத்திட்டங்களை வந்து நம்ம ஏற்றுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த விஷயங்களை இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆகஸ்ட் லெவன் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஇசின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரக்ஸ் என்கொயரி கமிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்டியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியா கீழே இருக்கிறது வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து சேர்மனாக வந்து ஒருத்தர் போகிறாங்க அவர் தான் என்ன பண்ணால் ஆர் என் சோப்ரா ஸோ இது வந்து எம்சிக்யூஸில் வரலாம் டிஇசி கமிட்டியோட ஃபஸ்ட் சேர்மன் வந்து யார் அப்படின்னா ஆர் என் சோப்ரா எப்போ ஆகஸ்ட் லெவன் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஸோ அப்போ அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இயங்கக்கூடிய ஒரு இந்தியாவுக்கு வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் அந்த டிஇசிக்கு வந்து சேர்மனாக இருக்கார் ஸோ அப்போ வந்து அவர் ஒரு ஒரு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு சில விஷயங்கள்லாம் மருந்துகள் வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொன்னதே வந்து என்னென்னா பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோப்பியா வந்து நம்ம என்னென்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கீழே இருக்கும் அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இது வச்சு ஃபார்மகோப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அவர் சொல்லிக்கணும்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ரெஸ்டிக் தி ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஃபார் குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அசஸ் பண்ண முடியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வராங்க அதாவது அன்குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் அது போக இந்த கமிட்டி வந்து பல ரிப்போர்ட் வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ அதுபடி என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பில் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் கொண்டு வராங்க அப்புறம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டை வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் இது எல்லாமே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவாக வந்து இருக்கும்போது லேட்டர் மேஜிக் ரெமடிஸ் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி சொல்லலாம் பிஹெச்யூனு ஸோ அதை வந்து கொண்டு வந்து இனிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் ஷெராப் அப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இனிஷியேட் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இ
ஸோ படித்த ஃபார்மசிஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஃபார்மசிஸ்ட் எல்லாரும் இந்த சட்டத்திட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது ரூல் எழுதப்பட்ட விதி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ஃபார்மசி ரூல்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியோட ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு நல்ல சிட்டிசனாக இருக்கணும் ப்ரொஃபஷனை கெடுக்காத மாதிரி ஒரு நல்ல சிட்டிசனாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரிஜிஸ்டர் ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா சர்வீஸ் பண்ணணும் சர்வீஸ் பண்ணுற ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் நம்ம நம்ம எடுக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷன் வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூடில் இருக்கணும் சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கணும் எதுக்காக பண்ணணும்னா கன்சர்ன் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் போத் பேஷன் அண்ட் பப்ளிக் அதாவது ஒரு நோயாளிட்டையோ சமூகத்திலேயோ வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்களை அவங்க வளர்ச்சி அவங்களோட வெல்ஃபேருக்காக கொண்டு போவதுக்காக நம்ம சில தியாகங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அதுக்கான அட்டிடியூட் நம்மகிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான மீனிங் ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபார்மசி மஸ்ட் பி கேப்பபிள் ஃபார் அப்ஹோல்டிங் ஆஃப் ஆனர் அண்ட் டிக்னிட்டி ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன் நாட் கெட்டிங் இன்வால்வ் எனி ஆக்ஷன் விச் மே பிரிங் டிஸ்பியூட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் அதாவது ஒரு ஃபார்மசின்னு பதிவு ப படித்து பதிவு பண்ண ஒரு ஆள் எப்படி இருக்குன்னா அவங்களோட ப்ரொஃபஷனை வந்து தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அவங்க ப்ரொஃபஷனுக்கு எந்த ஒரு கெட்ட பேரும் விளைவிக்காத அவங்களால ப்ரொஃபஷனை வந்து முன்னேற்றக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அவங்களால எக்காரணம் கொண்டு ப்ரொஃபஷனுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வர ஆமாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான நோக்கம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட்ங்கிறவங்க வந்து நெவர் டிஸ்க்ளோஸ் எனி இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி பேஷன் ஆர் இஸ் ஃபேமிலி வெதர் இஸ் அக்யூர்ட் பார்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட்லஸ் ரிக்யூர்ட் பை தி லா ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லாட்டி ஒரு இடத்துலையோ நம்ம இருக்கும்போது ஒரு பேஷண்ட்டை பற்றியோ அவங்க ஃபேமிலியை பற்றியோ அவங்க நோயை பற்றியோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்போது அதை எக்காரணம் கொண்டும் வெளியில் தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது அன்டில் அன்லஸ் என்ஃபோர்ஸ் ஆஃப் லா ஒரு சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு சட்ட விதிகளுக்காக சில நேரம் கொடுக்கலாம் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதை எக்காரம் வந்து யார்டையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் அடுத்த ப்ரின்ஸிபல் அப்புறம் ஃபார்மசி சுட் நாட் கெட் இன்வால்வ் எனி அனத்திகல் ஒர்க் அன்னத்திகள் ஒர்க் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்படின்னா சட்டத்திட்டங்களுக்கு ரொம்ப எந்த ஒரு வேலையும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் இன்வால்வே ஆகக்கூடாதுங்கிறது ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பப்ளிக்காக ஒரு சமூகத்தில் வந்து நம்ம ஃபார்மசியான ப்ரொஃபஷன் வந்து கெட்டு போகிற மாதிரி எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸாக வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது அகேன்ஸ்ட் தி பேசிக் வேல்யூஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் த ஃபார்மசி சுட் நாட் கெட் இன்வால்வ் ஆஃப் எனி அன்னத்திக்கல் ப்ராக்டிஸ் தட் மீன்ஸ் நம்ம ஃபார்மசிஸ்டுக்கான ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத டெஃபைன் பண்ணதை தவிர்த்து பியாண்ட் தட் நம்ம எதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ சில கிராமங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்து கொடுக்குறதோட நிற்க மாட்டாங்க ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரியே பண்ணுவாங்க ட்ரக் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் அதில் வந்து எத்திக்கலி வந்து ச நாட்டை மிச்சா ஆஃபர்ஸ் ஸோ அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்தது என்னென்னா ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து சுட் ஆஃபர் தி சர்வீஸ் ஆஃப் டைரக்ட்லி டு தி பப்ளிக் இன் ஹர் ஓன் பெர்மிசஸ் ரிஃப்ளெக்ட் தி ப்ரொஃபஷனல் கேரக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி என்ன சார் போன பாயிண்ட்ல தான் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்க வந்து எதுவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பியாண்ட் அவர் டியூட்டியை தவ தவிர்த்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது நம்ம வந்து மருந்து கொடுக்கலாம் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது தட் இஸ் அவர் ஆனால் நீங்கள் ஒரு மருந்து சம்மந்தமாக வந்து என்ன பண்ணால் பப்ளிக் அவேர்னஸாவோ பப்ளிக் சொசைட்டிக்காகவோ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது உங்கள் இடத்துலையோ ஒரு ஒரு பப்ளிக் டொமைன்லேயோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை வந்து மக்களுக்கு சேவையாக செய்யலாம் தவிர வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட மேஜர் ரோல் என்ன மெடிக்கேஷன் எரர வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுறதா அதாவது ஒரு டாக்டர் வந்து மேபி மிஸ்டேக்காகவோ இல்லாட்டி வேறு ஏதோ தவறுதலாக வந்து மெடிக்கேஷன்ஸோ இல்லை இன்ட்ராக்ஷன் வர மாதிரி ஒரு மெடிக்கேஷன்ஸ் டோஸோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி டாக்டர் டஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி டோஸ் மாற்றுறதோ இல்லாட்டி ட்ரக் மாற்றுறதுக்கு அந்த முக்கியமான ரோலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார்ம் டி முடித்தவங்களுக்கு இல்லை கிளினிக
அதுக்கப்புறம் அதை விட முக்கியமான விஷயம் அப்படி அப்டேட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்ன பண்ண பண்ணுன்னா டு எக்ஸேஞ்ச் தி சச் இன்ஃபர்மேஷன் வித் ஃபெல்லோ ஃபார்மசிஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கூட இருக்கவங்களுக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் என்ன பண்ணணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மசிஸ்டோட முன்னோர் இது என்னன்னா அதாவது ஒரு ஹெல்த் கேர் டீம் வந்து நம்மளோட ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு டாக்டருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி இருக்க போகிறோம் ஒரு நர்ஸுக்கும் ஒரு பேஷண்ட்ஸுக்கும் வந்து மீடியேட்டராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்கு ஸோ அப்போ அந்த ஹெல்த் கேர் டீமில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் இவங்க எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அது போக ஃபார்மசிஸ்ட் போகிறது குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஒர்க் க்ளோஸ்லி வித் அதர் ஹெல்த் ப்ரொவைடர்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த டிஎன் ஃபார்மசி எக்ஸாமுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக தமிழ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சுருக்காங்கன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறது தமிழ்நாட்டில் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழுக்கான பேசிக் விஷயங்கள் இருக்கணும் பேஷண்ட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல மேண்டேட்ரி ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் லாங்குவேஜ் வச்சு இதில் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அது போக ஃபார்மசி ஷுட் ஹெல்ப் வித் தி பர்சனல் கன்சல்டேஷன்ஸ் வித் ப்ராப்பர் யூசேஜ் ஆஃப் மெடிசன் ஸோ இது வந்து கம்பல்சரியாக பண்ணும் ஒரு மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெறும் மருந்து எடுத்து கொடுத்துட்டு காசு வாங்குற ஆளாக மட்டும் இல்லாமல் அந்த மருந்தை பற்றி பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணணும் இந்த மருந்து எதுக்காக சாப்பிட்றது அவங்க கேட்கும்போது எப்படி சாப்பிடணும் மிஸ் பண்ணிட்டு அவர் டோஸ் மிஸ் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணணும் அது மாதிரி மருந்தை பற்றி என்ன பண்ணுவாங்க கன்சல்டேஷன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் கிளியராக இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்டேட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஃபார்மசிஸ்ட் வித் அலர்ட் அக்கரன்ஸ் அட்வர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆஃப் மெடிசன் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம மருந்து கொடுக்கும்போது சும்மா சீட்டில் எழுதிருக்குன்னு கொடுக்காம அந்த மருந்தோட பின் விளைவுகள் என்னென்ன அதாவது பக்க விளைவுகள் என்னென்ன எந்த மருந்தோட சேர்த்து எடுக்கக்கூடாது அதிகமாக எடுத்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அப்படி இன்கேஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது வேறு இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ண கன்சல்டிங் டாக்டரோட கரெக்ட் பண்ணுறது வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேசிக்கான டியூட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபார்மசி ஷுட் பி ஆக்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் ஆல் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்பில் வந்து நேஷ் அதாவது ட்ரக் ஃபார்முலரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்முலரி அதாவது என்னென்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன மெடிக்கேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே டிசைன் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படினா ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கான ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் லெஜிஸ்லேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தோம் அதுக்கான சிலபஸ் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்மசியூட்டிக்கல் லெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற சட்டத்திட்டங்கள்ல இருக்கிறதுக்கான எய்ம் என்ன அப்செக்டிவ் என்ன ஸ்கோப் என்ன அப்படிங்கிறதும் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரக் என்கொயரி கமிட்டி வந்து ஃப்ரேம் பண்ணது அதை நான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கான அந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்க்கான பேசிக் பிரின்ஸிபல் என்னென்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட கண்டினியூஷனாக வேறு ஒரு ஆக்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இதுக்கான மெட்டீரியல் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் பாய் அது பெஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன்